Trì một kim loại mềm, nặng và độc hại Khi tiếp xúc với trì nó có thể gây hại đến sức khỏe của bạn Nhưng một số nơi ô nhiễm trì đã lên đến mức báo động Chúng tôi đành phải sống chung với ô nhiễm trì Cháu ngoại tôi đã mắc bệnh từ ô nhiễm trì Chúng tôi làm nhiều cách nhưng không biết là có đúng hay là không có thể phòng tránh và ngăn ngừa các loại bệnh tật tại các khu vực ô nhiễm trì. Kính thưa quý vị và các bạn, ở nước ta hiện nay thì có rất nhiều làng nghề tái chế trì. Đó là sinh kế và vì cuộc sống thì người dân vẫn phải làm nghề này cho đến tận ngày hôm nay. Qua năm tháng, sức khỏe của rất nhiều người dân đã bị ảnh hưởng từ việc phơi nhiễm trì. Vậy thì có cách nào để có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực của trì đến với sức khỏe con người? Hãy cùng chương trình đi tìm những kỹ năng thoát hiểm. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi đến với một làng nghề tái chế trì. Nằm ở vị trí trung tâm của xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, thôn Đông Mai, có dân số khoảng 2.600 người. Năm 1970, nghề đúc đồng truyền thống bị mất thị trường. Là nghề chuyển qua nghề tái chế chỉ từ những bình ác quy đã qua sử dụng ngay tại nhà và trong vườn. Mặc dù hiện nay số lượng các hộ gia đình làm nghề không còn nhiều, nhưng người ta có thể thấy dấu vết của nghề khắp mọi nơi. Đây cũng chính là những tác nhân gây ra ô nhiễm nguồn đất, nước và không khí, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Tất cả các cái môi trường xung quanh thì hầu hết là đều bị 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 ô nhiễm. Đấy, cái thứ nhất là cái làn khói này, cái thứ hai là cái hơi của cái phần khói kia nó bay nó lan tỏa ra này, cộng hưởng thêm là có thể cái phần nguồn nước Đấy, thì dẫn đến là nó ảnh hưởng cho những cái người xung quanh. Và để tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của ô nhiễm trì đến sức khỏe con người. Chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia đến từ Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường. Thạc sĩ bác sĩ Lỗ Văn Tùng là người đã có công trình nghiên cứu phối hợp với Đại học Washington, Hoa Kỳ về tác động của những chỉ tới sức khỏe của người dân ở làng Đông Mai, tỉnh Phương Yên. Xin chào bác sĩ. Chào anh. Xin chào quý vị khán giả truyền hình. Đầu tiên xin bác sĩ hãy cho biết về ảnh hưởng của ô nhiễm trì đến sức khỏe con người ạ. Chỉ có thể gây đau đầu, mất ngủ và nếu bị nhiễm độc nặng thì có thể bị liệt thần kinh ngoại vi, à, co giật, hôn mê và nếu mà thật nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Để có cái nhìn rõ nét và khoa học hơn về tác hại của ô nhiễm trì đến với sức khỏe con người, xin mời quý vị sẽ cùng xem một đoạn video clip sau đây. Trì là một loại kim loại mềm, nặng độc hại, có màu trắng xanh khi mới cắt, nhưng bắt đầu xỉn màu thành xám khi tiếp xúc với không khí. Trì dùng trong xây dựng bình áp quy, đạn và là một phần không thể thiếu của hợp kim. Trì có số nguyên tố cao nhất trong các nguyên tố bền. Khi tiếp xúc ở một mức độ nhất định, trì là chất độc đối với động vật cũng như con người. Nó gây tổn thương cho hệ thần kinh, tủy sống và gây ra rối loạn não. Giống với thủy ngân, trì là chất độc thần kinh tụ trong mô mềm và trong xương. Trong quá trình nghiên cứu, Viện Y học Lao động và Sức khỏe Môi trường đã chọn ngẫu nhiên 109 trẻ em dưới 10 tuổi trong thôn để tiến hành xét nghiệm sàng lọc lượng trì trong máu. Kết quả cho thấy 100% trẻ được chọn có hàm lượng trì trong máu vượt quá giới hạn bình thường. Sau đó, 24 trẻ em có hàm lượng trì trong máu cao hơn 45 microgram trên decilit được xét nghiệm lại bằng kỹ thuật chuyên sâu để khẳng định đã cho kết quả như sau. Hai trường hợp nhiễm độc nặng. 17 trường hợp nhiễm độc ở mức trung bình, 5 trường hợp nhiễm độc ở mức nhẹ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, khoảng 600.000 các ca chậm phát triển hàng năm trong trẻ em là do nhiễm độc trì. Điều đáng chú ý là có tới 99% trẻ em bị nhiễm trì đến từ các nước có thu nhập thấp và trung bình. Vậy thì những cái chỉ số đó thì có nói lên cái điều gì về tình hình sức khỏe của người dân làng Đông Mai không thưa bác sĩ? Các con số trên đây cho thấy là môi trường ở lòng Đông Mai là bị ô nhiễm và sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt là trẻ em đã bị tác động bất lợi của ô nhiễm môi trường dân trì. Năm 2007 thì chúng tôi cũng đã có một nghiên cứu về thực trạng môi trường và sức khỏe của trẻ em làng Đông Mai. 
kết quả khảo sát cho thấy là cái nồng độ trì ở trong môi trường đất nước thải không khí thì cao hơn cái giới hạn cho phép nhiều lần và ngay cả trong thực phẩm thì cái hàm lượng trì cũng cao một nghiên cứu khác của các nhà khoa học nhật bản từ năm 2007 cho đến năm 2011 cũng cho kết quả tương tự Người dân Đông Mai đang phải đứng trước hai lựa chọn, giữ lại nghề truyền thống của gia đình hay bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Trong khi vẫn chưa tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình, người dân đang có những giải pháp nhằm cầm cự với những nguy hiểm mà ô nhiễm chỉ gây ra cho sức khỏe. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại làng Đông Mai cùng với các chuyên gia. Kính thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại làng Đông Mai cùng với bà Dương Thị Tơ, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Bà Dương Thị Tơ, chuyên gia trong các lĩnh vực phát triển, quản lý và bảo vệ môi trường tại Việt Nam, hiện là giám đốc trung tâm môi trường và phát triển cộng đồng. Ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ đến từng hộ gia đình để hướng dẫn cho mọi người cách làm thế nào để hạn chế những tác động tiêu cực của trì đến với sức khỏe của người dân. Gia đình ông Bùi Văn Lỏng, xóm Nam thôn Đông Mai, tham gia nghề tái chế trì tại địa phương từ năm 1983 đến năm 1990. Mặc dù đã ngưng sản xuất được một thời gian dài, nhưng hiện nay không chỉ ông mà cháu ngoại của ông cũng đã có dấu hiệu nhiễm độc từ ô nhiễm trì. Thì năm 83 năm 90 thì thấy rằng người như thế là sức khỏe nó cũng cũng có tự nhiên là nó đau bụng. Đau bụng là nghĩa là đau bụng cấp tính gọi là viêm đi bệnh viện người ta gọi là viêm đại tràng cấp tính. Thế cũng đưa sang bạch mai thì người ta gọi không nhận lúc nó kiểu nếu nó bụng cái cái ấy này. Thì xong bắt đầu đi xong cái đức rồi nhận là cho đi mổ thì họ nói viêm đại tràng cấp tính. Thế thì trong cái quá trình mà chú đi viện như thế thì chú có bao giờ chú nghĩ rằng là cái nguyên nhân từ đâu mà mình lại bị căn bệnh như vậy không ạ? Bây giờ tôi cũng nhận thức được là cái, cái chất độc trì của mình là rất là nguy hiểm phải nói như thế. Mà tôi thấy chung quanh cả đây những cái nhà mà chuyên môn mà con làm nghề cũng như tôi và cũng các cháu mà nó có sức khỏe nó hóa chất thì tôi thấy quanh đây những cái ông mà nấu trì là cũng đau bụng phải nói đi bệnh viện lên bệnh viện xuống. Có khi về hai ba ngày lại đi ra đi viện mà thấy rất là thực tế mà cũng không tìm ra cái 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 gì cả chỉ cứ đau bụng thì chứng tỏ là tôi nghĩ là cái này chất độc trì là cũng là phải nó nguy hiểm vậy thì chú có thể dẫn cháu cùng với chuyên gia của chương trình sẽ ra nơi mà gia đình mình đã dùng để nấu trì được không hả chú? Mời mời chuyên gia với các cháu ấy ra từ sẽ chỉ nơi sẽ đến mình nơi làm Đây là nơi mà gia đình dùng nấu trì ạ? Đúng thế, đây là trước là gia đình tôi muốn mua phế liệu xong giải bao xong là đóng vào bao là cũng hẩy luôn chung quanh đây. Trì thì nó là một cái kim loại khá là rất là độc hại. Thế thì ngày đấy thì gia đình mình có nghĩ ra cái cách gì để có thể giảm thiểu những cái tác hại của trì đến sức khỏe không ạ? Hồi chỉ nghĩ là trong cái chất trì này nó các cái bình nó quy phế liệu thì nó có axit thôi. Cũng chỉ nghĩ là gỡ các cái bao ấy các cái bình nào mà nó đầy nước thì chất vào các cái bình to ấy thì may mang ra đổ chỗ khác thôi, đổ xa nhà đấy chứ cũng không nghĩ là nghĩ nó là cái chất chỉ nghĩ cái axit này nó nó vào rách quần áo thôi, thế thôi chứ cũng không không nghĩ là là, là cái chất nó, nó độc, mình nghĩ là làm mấy thì đi mua phế liệu mình về mà có lãi là mình mình làm. Cô Tơ này, theo cô thì những cái biện pháp mà gia đình đã áp dụng như thế thì có tác dụng gì trong cái việc giảm thiểu cái tác hại của trì đến với sức khỏe không hả cô? Thực ra thì cái việc mà gia đình làm là đem cái nước axit ở trong các cái bình ác quy đấy đem đi nơi khác đổ thì cũng không có giải quyết được gì vấn đề gì môi trường mà chỉ là một cái cách là đem cái ô nhiễm ở đây để đi sang các cái môi trường khác cách xa nhà mình thôi. Thế nhưng trên thực tế thì ngoài cái ô nhiễm mà do nước axit đấy thì rất nhiều các cái bột trì ở trong các bình ngắc quy đấy nó sẽ làm gây ô nhiễm vườn của nhà bác ấy. thì gia đình muốn là sử dụng làm đất vườn cho nên là dự án đã sử dụng cái phương án tức là dùng cái vải địa kỹ thuật để che phủ toàn bộ cái bề mặt mà đất bị ô nhiễm đấy là một cái hình thức cách ly giữa cái đất ô nhiễm với lại bên trên và sau đó thì chúng tôi đã dùng đất sạch lấy từ đất phù sa sông Hồng về và phủ cho bác một lớp đất dày khoảng 20cm toàn bộ bề mặt và như như là em đã thấy đấy tức là trên vườn là bác có thể trồng cây và rất là an toàn
các khu vực ô nhiễm trì có thể sử dụng giải pháp bao phủ vùng đất bị ô nhiễm trì bằng đất, cát sạch, đổ bê tông hoặc lát gạch. Lưu ý, giải pháp này chỉ có hiệu quả đối với các hộ gia đình và các vùng ô nhiễm không còn thực hiện hoạt động tái chế trì. Đây là một trong số ít xưởng tái chế chỉ vẫn còn hoạt động riêng lẻ tại xóm chùa thôn Đông Mai. Cũng như những người dân ở đây, ông Nguyễn Xuân Lơi và gia đình tham gia vào công việc này ngay từ những ngày đầu. Gần 30 năm trong nghề, ông và đồng nghiệp cũng đã tự tìm cho mình những cách trang bị nhằm tránh ảnh hưởng của việc sản xuất chỉ. Chào, chào bác ạ. Ừ. Ờ, nhà mình làm cái nghề nấu chì này lâu chưa hả bác? Ừ, nói chung là nhà bác làm từ những năm 85 từ, từ năm 85 đến bây giờ là cũng gần 30 năm rồi ạ Thế thì trong cái quá trình làm nghề rất là lâu như thế thì nhà mình có cái biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe không hả bác? Hỏi cái tác, tác động của cái chì này Nói chung là mình nắm được cái 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 sự độc hại của chì Vì xác định chì nó là nó là độc hại vâng. nhưng mà nó lại là cái chống độc vâng. Nó chống được các loại phóng xạ thì bác biết được cái, cái nguyên nhân của nó rồi thì bác là trang bị lao động bảo hộ lao động, động thật tốt vâng. sinh hoạt thật tốt vâng. của chủ yếu là bồi dưỡng sức khỏe này vâng. bảo hộ lao động này, thì mới giữ gìn được thế đồ bảo hộ lao động là gồm có những cái gì hả bác lấu bình thường định hình như thế nào thì vâng. khẩu trang vâng. rồi găng tay vâng. giày dép cẩn thận vâng. quần áo bảo hộ cho tốt à. khi mà những lúc nóng lực thì phải có nước cam rồi là nước chanh để bồi dưỡng cho thợ, cho tủ. Theo những chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Lơi, một người đã làm nghề nấu chì được gần 30 năm, thì gia đình vẫn thường chỉ áp dụng những biện pháp bảo hộ đơn giản như khẩu trang, găng tay và bên cạnh đó thì bồi bổ và rèn luyện cơ thể thường xuyên. Vậy thì cô Tơ này, qua cái quá trình mà cô tiếp xúc với những người dân trong làng thì cô thấy đây có phải là ý kiến chung của tất cả mọi người hay không? Có lẽ đây là ý kiến chung của tất cả mọi người. Thì mọi người cứ cho rằng là cứ đội mũ bảo hộ lao động rồi khẩu trang bình thường là đã bảo vệ được sức khỏe của mình Những cái biện pháp đó thì thực sự là nó nó chưa đảm bảo được Để cho người dân có thể chống lại những cái tác động tiêu cực của trì đúng không cô? Thực ra thì nó cũng là một phần để chống bụi Thế nhưng mà để chống thực sự về những cái ô nhiễm trì ấy, Thì chắc là không thể được à, Khi mà làm nấu trì này thì cái khẩu trang ấy Thì cần phải là có một cái khẩu trang loại chuyên dụng Thì ví dụ như là cái khẩu trang này đây chào có sẻ xem vâng. cái loại khẩu trang này thì khi mà mình đeo cái khẩu trang này vào và nó có cái miếng kim loại đây vâng. và khi đeo vào thì mình sẽ ấn cái miếng kim loại này để cho nó khít vào cái chỗ mũi vâng. thì nó mới đảm bảo là các cái bụi trì không bị lọt vào trong cái trường hợp mà làm ở những các cái công đoạn mà phức tạp ấy ví dụ như là ở trong các cái trong các cái hầm thu gom các cái bụi trì thì phải dùng cái loại tức là mặt nạ, bán mặt nạ. Và ngoài ra thì các cái dụng cụ như là kính, kính thì ví dụ như là đây cháu thấy đây, tức là các loại các cái loại khẩu trang như thế này, nhé, rồi là cái loại là kính mắt, mũ bảo hộ lao động, rồi ủng bảo hộ, rồi găng tay, đầy đủ. Mặc dù sinh sống trên địa bàn Đông Mai đã từ lâu, nhưng gia đình bà Lê Thị Lý hoàn toàn không theo nghề tái chế chỉ truyền thống của làng. Tuy nhiên, gần như ngày nào cũng vậy, bà đều phải lau dọn nhà cửa, bàn ghế như thế này với mong muốn làm sạch bụi trì. Cô Tơ này, à, cho thấy là cái công việc vệ sinh nhà cửa là một cái công việc rất cơ bản của các gia đình để có thể đảm bảo nhà nhà cửa luôn luôn sạch sẽ. Thế nhưng mà đối với những cái gia đình tại những làng nghề như ở Đông Mai này hoặc có cái nghề đúc trì đấy, thì là những cái công đoạn vệ sinh như thế thì đã đủ để đảm bảo sức khỏe cho người dân chưa cô nhỉ? Thực ra thì những cái công việc mà vệ sinh nhà cửa thì người dân bao giờ cũng làm thường xuyên. Thế thế nhưng mà đối với những các cái làng nghề mà làm tái chế trì thì cái nồng độ bụi trì nó cao. Thế cho nên là cái cách làm vệ sinh nó cũng phải khác cháu ạ. Tức là khi mà làm vệ sinh thì phải sử dụng các cái thiết bị như là máy hút bụi này Thế rồi là các cái cây lau nhà, rồi các cái tấm lau nhà gọi là cái rẻ lau nhà đa năng ấy Thì như vậy thì là cái công việc nó mới đảm bảo được là những cái bụi là mình thu được Và nó mới dính được vào hết các cái dụng cụ lau nhà đó 
Theo Viện Nghiên cứu Blacksmith, một tổ chức chuyên nghiên cứu và hướng tới mục tiêu hạn chế các rủi ro và nguy cơ về sức khỏe ở các khu vực ô nhiễm để bảo vệ gia đình khỏi nhiễm độc trì, cần tuân thủ các bước sau. Kiểm tra hàm lượng trì trong nhà trước khi làm sạch bằng thiết bị XRF, thiết bị chuyên dụng để đo nồng độ ô nhiễm trì. Hút bụi ở tường và các bề mặt phẳng từ trên cao xuống thấp. Hút bụi các vật dụng trong nhà như bàn ghế, giường, chăn gối. Hút bụi toàn bộ bề mặt sàn nhà. Dùng cây lau nhà làm sạch tường từ trên cao xuống thấp. Dùng rẻ hoặc tấm mút xốp ẩm lau sạch bề mặt của các vật dụng trong nhà. Lau sạch toàn bộ sàn nhà. Kiểm tra lại hàm lượng trì trong nhà bằng thiết bị XRF. Chúng ta phải sử dụng rất là nhiều những cái dụng cụ khác nhau. Thế thì đối với những người dân mà họ không có điều kiện để có thể sắm đủ những cái loại dụng cụ đó thì cô có những cái gợi ý nào, một cách nào đơn giản hơn để người dân vẫn có thể đảm bảo được vệ sinh nhà cửa của mình ạ? Bây giờ nông thôn thì đúng là cái việc sử dụng máy hút bụi nó cũng là vấn đề. Tức là nhiều khi gia đình có thể là mua được cái máy hút bụi cũng khó khăn. Thế rồi là vấn đề điện, sử dụng điện. Thế cho nên là một cái lời khuyên của bọn cô tức là vệ sinh thường xuyên hơn. Thế và sử dụng các cái cây lau nhà mà bây giờ rất là nhiều loại. Tức là cái loại cây lau nhà mà